সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই কেমন আছো নিশ্চয়ই ভালো আছো আমিও আদার মতে ভালো আছি আজকে তোমাদের আমি সমাজ নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা সমাজ নিয়ে আলোচনা করার আগে আমাকে একটা বিষয় আগে জানতে হবে যে বাংলা ব্যাকরণের মূল আলোচ্য বিষয় চারটি ধ্বনিতত্ত্ব শব্দতত্ত্ব অর্থতত্ত্ব বাক্যতত্ত্ব আমরা সমাজ ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচনার মধ্যে পড়ে সেটা একটু আগে জানতে সমাজ শব্দতত্ত্বের একটা অংশ যে বাংলা ব্যাকরণের মূল আলোচ্য বিষয় চারটি তার মধ্যে শব্দতত্ত্বের অপর নাম হচ্ছে রূপতত্ত্ব একটি এই শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্বের মধ্যে সমাস একটি অংশ কেন সমাস শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় সেটা আমরা একটু জানবো আমরা জানি যে কি শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব শব্দ নিয়েই আলোচনা করে বা শব্দ নিয়ে যত ধরনের সমস্যা সমাধান করে তাকে শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব রূপ হচ্ছে কি শব্দের মূল অংশকে বলা হয় রূপ দেখি সমাজ শব্দ নিয়ে আলোচনা করে কিনা সিংহ চিহ্নিত যে আসন তাকে বলা হয় সিংহাসন এটা হচ্ছে কি ব্যাস বাক্য আর এটা হচ্ছে কি সমস্ত পদ এই যে সিংহাসন একটা শব্দ এই সিংহাসন এটার উপর ভিত্তি করে আমি সমাজ চিহ্ন করব সিংহাসন কোন সমাজ এই শব্দটার উপর ভিত্তি করে এটা যেহেতু একটা শব্দ যেহেতু শব্দের উপর ভিত্তি করে সমাজ নির্ণয় করা হচ্ছে সেই জন্য সমাজ ব্যাকরণের শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় বিষয়টা আমার ক্লিয়ার আচ্ছা এবার আমরা যাব সমাজের সংজ্ঞার মধ্যে যাব দেখি সমাজের সংজ্ঞায় কি বলে সংজ্ঞা অর্থবোধক দুই বা ততোধিক অথবা এভাবেও বলা যায় অর্থবোধক একাধিক শব্দের সঙ্গে একাধিক শব্দ সঙ্গে মিলিত হয়ে একটা নতুন শব্দ গঠন করা বা তৈরি করার প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় সমাজ সমাজ সবসময় নতুন নতুন শব্দ গঠন করে একাধিক শব্দ একত্রে মিলিত হয়ে নতুন একটা শব্দ গঠন করাই হচ্ছে কি সমাজের প্রধান কাজ সমাজের প্রধান কাজ সেটাই যে নতুন নতুন শব্দ গঠন করা বাংলা ব্যাকরণে কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলা সবসময় নতুন নতুন শব্দ গঠন করে থাকে তেমনি ভাবে সমাজ সমাজের কাজ একটাই সেটা হচ্ছে কি নতুন নতুন শব্দ গঠন করা নতুন নতুন শব্দ গঠন করবে কিভাবে একটা আরেকটার সাথে মিলিত হয়ে নতুন একটা শব্দ গঠন করবে এই একটা আরেকটার সাথে যে মিলিত হবে সেটা অবশ্যই অর্থবোধক হতে হবে এবং যেটা গঠিত হবে নতুন একটা শব্দ সেটাও অর্থবোধক হতে হবে কেননা শব্দ হতে হলে অবশ্যই অর্থবোধক হতে হবে অর্থবোধক না হলে সেটা কোনোদিন শব্দ হবে না সেই জন্য যেই শব্দগুলা মিলিত হবে একত্রিত হবে একত্রিত হয়ে নতুন একটা শব্দ গঠন হবে এই যেমন এটা অনেকগুলো শব্দ এখানে তিনটা একটা দুইটা তিনটা চারটা শব্দ মিলিত হয়ে একটা শব্দ পরিণত হয়েছে এই চারটা শব্দের প্রত্যেকটার এক একটা অর্থ থাকতে হবে না হলে কোনোভাবে সমাজ গঠিত হবে না আর এটারও অর্থ থাকতে হবে না হলে সেটাকে নতুন শব্দ বলা যাবে না যেখানে নতুন শব্দ বলা যাবে না সেখানে সমাজের বিশেষত্ব থাকবে না আচ্ছা যাই হোক এবার সমাজের সংজ্ঞা আমি আরেকটু বলতেছি অর্থবোধক এই যে এটার একটা অর্থ এটার একটা অর্থ এটার একটা অর্থ এটার একটা অর্থ এটারও একটা অর্থ সেই জন্য বলা হয় অর্থবোধক একাধিক শব্দ এই যে একাধিক শব্দ অনেকগুলো শব্দ একাধিকের জায়গায় দুই বা ততোধিকও বলতে পারে অসুবিধা নেই শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ এই যে একটি নতুন শব্দ গঠন হয়েছে এই সবগুলো মিলিত হয়ে নতুন একটা শব্দ গঠন হয়েছে প্রক্রিয়াকে বলা হবে সমাজ যাই হোক এবার আমরা সমাজ পড়তে গেলে তোমাদের বইতে দেখো তোমরা একটু দেখো বইয়ে একটু বইটা সামনে নাও একষট্টি নাম্বার পৃষ্ঠা খুলো আমি আগে বুঝাই দিচ্ছি তারপরে বইতে যাব সমাজের কিছু পরিভাষা আছে সমাজের পরিভাষাগুলো হচ্ছে কি দেখো সমস্ত পদ সমসমান পদ ব্যাস বাক্য বিগ্রহ বাক্য সমাজ বাক্য পূর্ব পদ উত্তর পদ বা পরপদ এই বিষয়গুলো আমাকে চিনতে হবে এগুলো যদি আমি না চিনি তাহলে সমাজ চিহ্নিত করা আমার জন্য সম্ভব হবে না কারণ সমাজ জানার আগে আমাকে সমাজের পরিভাষাগুলো সম্পর্কে জানতে হবে পরিভাষা সম্পর্কে যদি আমি ধারণা না থাকে তাহলে আমি সমাজ চিহ্নিত করতে আমার জন্য কঠিন হবে আচ্ছা প্রথমত হচ্ছে কি সমস্ত পদ সমস্ত মানি হচ্ছে কি সব কিছু মিলাই সমস্ত মানি সব কিছু থাকবে ওখানে যেমন আমি একটু উদাহরণ দিই এই যে সিংহাসন এই সিংহাসনের ভিতরে এটাও আছে এটাও আছে এটাও আছে এটাও আছে আমরা কিভাবে পাইলাম সেটা কেননা এই সবগুলো মিলেই তো এটা হয়েছে 
सिंहसन मध्य सिंह सिंहसन मध्य चिन्हित सिंहसन भरे जे सिंहसन आसन सब गई सिंहसन पाई से समस्त पद बल समस्मान पद चीनारगे एक विषय जानते हम व्यस वाक्य विग्रह वाक्य अथवा समाज वाक्य समस्तवाक्यग्रह वाक्य अथवा समाज वाक्य समस्त पद के भांगार पर समस्त पद के विश्लेषण कर समान पद मध्य सिंहसन समस्त पदर मध्य समस्मान पद चिन्हित एक समस्मान पद जे एक समस्मान पद आसन एक समस्मान पद तरह समसमान पद शिखल विग्रह वाक्य शिखल पूर्व पद एवं उत्तर पद आसले निर्णय करते भूल करी व्यस वाक्य पूर्वपद परपद निर्णय करी भूल जो पूर्वपद परपद निर्णय करते हैं समस्त पदे गर्णय करते अवश्य समस्त पदे ऊपर समाज जुक्त पदे ऊपर ही समाज बद्ध पदे ऊपर ही पूर्वपद एवं परपद निर्णय करते हैं जेमन ये एक सिंहसन ये हम समस्त पद अथवा समाज बद्ध पद अथवा समाज जुक्त पद ये सिंहसन आसन एक समस्त पद समान पद व्यस वाक्य विग्रह वाक्य अथवा समाज वाक्य पूर्व पद पर निर्णय कर देखा उदाहरण उदाहरण लिखे दिल्ली 
কমেন্টস বক্সে লিখে দেখাবে আচ্ছা যাই হোক দেখো তাহলে আমরা আজকে সমাজে পরিভাষা সমাজের সঙ্গে সম্পর্কে জানলাম একটু এবার আমরা বইতে যাব আমি এতক্ষণ পর্যন্ত যা পড়ালাম সবগুলা আমি বই থেকেই পড়াইছি বইতে এবার দেখো এগুলো যদি বুঝে থাকো তাহলে বইটা একবার রিডিং পড়লে বুঝে যাবে আচ্ছা তার আগে আমি একটা কথা বলে থাকি এইবার আমি যদি তোমাদের কাছ থেকে প্রশ্ন করি সমাস শব্দের অর্থ কি বা সমাস মানে কি এই জিনিসটা তোমরা বলতে পারবা কি না দেখো সমাস মানে আমি তোমাদের শিখাইলাম যে অর্থবোধক একাধিক শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ গঠন করার কি বলা হয় সমাস তার মানে সমাসের একটাই কাজ পাচ্ছি এই অনেকগুলো শব্দ মিলে একটা শব্দ করে সংক্ষেপ করে ফেলতেছে তাই না তার মানে সমাজ শব্দের অর্থ কি আমি সংক্ষেপণ বলতে পারবো কি না অবশ্যই বলতে পারবো অথবা আমি এটাও বলতে পারি এটা 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 এই চারটা মিলিত হয়ে একটা পরিণত হয়ে গেছে তার মানে মিলিত হওয়া মানে হচ্ছে মিলন সমাজ শব্দের অর্থ আমি মিলনও বলতে পারতেছি সংক্ষেপণও বলতে পারতেছি মিলনও বলতে পারতেছি অথবা আমি এভাবেও বলতে পারতেছি একাধিক পদকে এক পদে পরিণত করা তার মানে সমাজ শব্দের আমি তিনটা অর্থ পাইলাম যে সংক্ষেপণও পাইলাম মিলনও পাইলাম একাধিক পদকে এক পদে পরিণত করাও পাইলাম তার মানে সমাজ শব্দের অর্থ সংক্ষেপণ মিলন বা এক পদে একাধিক পদকে এক পদে পরিণত করা নামই হচ্ছে কি সমাস আচ্ছা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আজকে তোমরা একটা কাজ করবা তোমাদের একষট্টি নাম্বার পৃষ্ঠায় বইয়ের একষট্টি নাম্বার পৃষ্ঠায় আরেকটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে রাখি এই সমাজটা এই সমাজের রীতিটা আমরা যে নিয়ম নীতি রীতি পর্ব এগুলো সম্পূর্ণ আসছে সংস্কৃত থেকে এটা বাংলা থেকে না এটা সম্পূর্ণ আসছে সংস্কৃত বা তৎসম থেকে এটা আমাদের বাংলায় ছিল না এটা আসছে সম্পূর্ণ সংস্কৃত থেকে এটা একটু মাথায় মাথায় রাখবে তোমরা একটা কাজ করবা তাহলে তোমাদের একষট্টি নাম্বার বইয়ের পৃষ্ঠায় প্রথমে যে একটা অংশ আছে সমাজ প্রধানত ছয় প্রকার এটার উপর পর্যন্ত তোমরা পরে ফেলবা পরে যদি কোনো সমস্যা পাও আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখবা আমি সেটার আনসার দেব এবং এখানেও যদি কোনো কিছু না বুঝে থাকো তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখবা আমি বুঝে দেবো তোমাদেরকে আর তোমাদের যে বাড়ি কাজটা দিলাম এটা করে আমাকে দেখাবা আরেকটা তোমাদের পড়া দিচ্ছি সেটা হচ্ছে কি তোমরা সিলেবাসের ব্যক্তিগত পত্র যেটা আছে প্রথম দুইটা পত্র আমার জন্য শিখে রাখবে আমি এটা তোমাদের লিখতে দিব ওকে আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকো সুস্থ থাকো